moules de Hollande au magret fumé. On va commencer par trier nos moules. Et en fait, il va y avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, je vais vérifier que celles qui sont légèrement ouvertes se referment. Alors pour ça, il suffit de donner un petit coup. Voilà. Ah ben non, celle-là, elle est flémarde. Donc je vais la mettre de côté. On continue. Je vais éliminer également toutes celles qui auraient un petit pet, voilà, dont la coquille serait abîmée. Donc celle-là, c'est le cas aussi. On met de côté. Je vais nettoyer celles qui ont des petits coquillages. Donc juste avec le bout de l'ongle, on pousse légèrement et on enlève. Bon, celle-là est parfaite. Elle est fermée. Et voilà. Je vérifie. Donc c'est bon. On continue. Donc la moule de Hollande est une moule qui est élevée sur des parcs au fond de l'eau. C'est une moule qui a comme particularité d'être un petit peu plus grosse que la moule de Bouchot. Et avec une chair vraiment d'un un orange crème. J'ai un peu plus d'un demi-litre. Bon, je vais pouvoir attaquer la cuisson de mes moules. Hop, un petit peu d'huile. Pendant que ça chauffe, je vais m'occuper de mon échalote. En fait, je vais la couper le plus finement possible. Pour ça, je coupe les extrémités. Je vais enlever la première peau. Je la coupe en deux. Je vais d'abord couper dans un premier sens, puis dans l'épaisseur, et ensuite j'émince le plus finement possible. Donc je vais pouvoir les ajouter, et surtout je remue. Je ne veux pas qu'elles colorent, je veux juste qu'elles deviennent translucides. Donc ça va aller très vite. Voilà, ça y est, elle est devenue translucide. Du vin blanc. Alors j'ai choisi un vin blanc sec, et là je vais laisser s'évaporer l'alcool. Tant que ça continue à me picouiller le nez, c'est qu'il y a encore des vapeurs d'alcool. Voilà, ça va aller assez vite. Ça y est, je sens plus l'alcool. Je mets mes moules, je rajoute du poivre. En fait, le poivre a l'avantage d'aider à l'ouverture de nos moules. Je mélange une dernière fois. J'ai pris soin d'avoir une casserole plutôt large, de façon à ce que la cuisson soit uniforme. Et je couvre. Et là, on est parti pour 2 à 3 minutes de cuisson. Surtout, dès qu'elles sont ouvertes, on arrête la cuisson. Pas de surcuisson avec les moules. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir m'occuper de mes magrets. Donc j'ai ici des très beaux magrets fumés. Et en fait, c'est tout bête. Tout en gardant le gras, je vais faire des petites lanières. Pour gagner du temps, je peux les superposer un peu les uns sur les autres. Bon, je vais regarder où en sont mes moules. Ah bah splendide. Elles sont bien ouvertes, toutes. Donc là, premier réflexe, on arrête immédiatement la cuisson. Je vais pouvoir ajouter mes magrets fumés. Et la petite touche finale, je vais prendre des brins de persil, puis je vais effeuiller. Je vais ajouter le persil au dernier moment, hors du feu. Je ne veux pas que le persil prenne de chaleur, sinon il perdrait de sa saveur et puis également de sa texture. Bon, je cherche à en avoir une bonne poignée. J'assemble tout mon persil et hop, je mélange une dernière fois de façon à ce que les petits morceaux de magret rentrent dans les coquilles. Quelques petits bouts de persil aussi. Il ne reste plus qu'à récupérer mes moules au magret fumé avec une belle louche et je me sers un verre de vin blanc bien sec. En fait, idéalement, celui que vous avez utilisé pour la recette. Santé Au champ.